はいどうも、虫取りチャンネルのアリュウです。今回はこんな感じの里山に来ております。ここで毎年恒例の大紫の幼虫探ししたいと思います。冬の時期大紫は幼虫で越冬してるんですけども、その越冬の仕方がね、少し面白いんで、観察していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。うわ、出たこれ。アメリカセンダングサですね、これ。一番やばいひっつき虫。アメリカセンダングサは名前の通り、北アメリカ原産の気化植物で、大正時代に日本に入ってきたと言われてます。服とかにめちゃめちゃひっつくんですよね。これ取るのめっちゃ大変。困った外来種の代表例だと思います。まあ、このアメリカセンダングサは花が蝶々たちのいい蜜源になってるんで、結構蝶々たちが食事しに来るんですよ、この花に。なんで一概に悪いとは言えないんですけどもあんまりこういう植物が増えるのは僕は総合的には良くないことだと思ってますはいで大紫はどういうところに越冬してるかっていうと多分ねあの辺にいると思うんだよなあの辺この辺ちょっとこの坂下っていきましょうかいて。見てトゲのある植物が痛いああはいっていうことでやってきました目指してたのはこの木ですこの木の名前はエノキって言いますエノキの木ですね大紫の幼虫はこのエノキの葉っぱを食べて育ちます時期が冬なんでエノキは落葉しててこのように葉っぱは全部落ちてますじゃあ、お紫の幼虫はどこにいるかっていうと、ずっと下に降りてきて、はい。なんとこの足元に隠れてます。だいたい越冬する昆虫ってどういうところへ越冬するかっていうと、気温の変化の少ないところで越冬します。気温の変化が少ないところっていうのは、例えば日陰であったり、水辺であったり、石の下であったりしますで、日向の明るいところは気温の変化が大きくってあんまりそういうところで越冬する昆虫はいないですで、大紫の幼虫はこの落ち葉の下に隠れてます正確に言うとこの落ち葉にひっついて冬を越しますこの木の根元って見てわかる通り湿ってるんですよねここが湿ってることで温度変化が少ない場所になってますで越冬した幼虫は春になるとこの木の根元から木の幹によじ登ってさらに上に登って葉っぱまでたどり着かなくちゃいけないんで基本的にはこの発生してる木の根元の 1m から 1.5m 以内のところにいるって言われてますそれ以上離れるとねちょっと元の木に戻るのが難しくなっちゃうんで基本的にはこのえのきのすぐ近くにいますということで、これからね、どうやって大紫の幼虫を探すかっていうと、落ち葉めくりですね。はい。これがエノキの落ち葉なんですけども、まあ、エノキ以外の落ち葉にもついていることもあるんですけども、こうやってね、葉っぱを地面からピラッてめくって、いないって確認して、元に戻す。これの繰り返しです。それじゃあ探していきましょうはい早速見つけちゃいました。見つけましたけどもこれはね外来種です赤星ゴマダラの幼虫ですね特定外来生物に指定されている赤星ゴマダラっていう別の蝶々の幼虫です残念オムラサキの幼虫ではありませんでしたえっとどこで見分けるかっていうとまずねちょっとね、大紫よりも越冬してる時の幼虫が大きいんですよね。大紫の幼虫は越冬してる時はもうちょっと小さいかな。あとはね、決定的に違うのはこの
背中のトゲ背中のトゲが2対大きくて2対小さいトゲがあるの分かりますか合計4対背中のトゲが合計4対見えると思うんですけどもこのサイズがね全部同じ大きさだったら大紫でこうやって大きいのと小さいのに分かれてるようなやつは赤星ゴマダラっていう外来種の幼虫ですねあ残念すげえ残念最近この赤星ゴマダラは大紫の生息地に侵入してもう普通にいるんですけども赤星ゴマダラが増えるに従って大紫の数がちょっとずつ減っているっていう研究データがあります直接的な原因はわからないんですけども大紫の生息にちょっとこの赤星ゴマダラがね悪い影響を与えているんじゃないかなって思われていますなのでこの赤星ゴマダラがね見つかるっていうのは本当は良くないんですよね越冬場所もねちょうど大紫がいるような場所にいたんで競合するって意味でもあまり良くないんじゃないかなと思いますけどもでこのナメクジみたいな赤星ゴマダラの幼虫はえ持って帰って飼育することは法律で禁止されていますブラックバスと同じですね、えー、その場で捕まえてリリースするとかあとは標本用にその場で閉めて持って帰るとかは OK なんですけどもこれをこの幼虫を持って帰って成虫まで飼育するっていうことをすると特定外来生物なのであの法律に触れる恐れがありますなので、えー、この子はねそっと元いた場所に戻しときます。見なかったことにしよう。まさすがにね、まあこの場で殺してしまうっていうのもちょっとやりすぎかなとは思うので、こうやって元に戻すようにしときます。それじゃあ大紫の幼虫を引き続き探していきましょう。こうやって落ち葉をめくってめくって一枚一枚丁寧にめくると見つけやすいです。えのきの葉っぱなんですけどもこんな見た目してますこれがえのきの葉っぱでこれはケヤキの葉っぱかなこれは笹の葉っぱでこれはコナラの葉っぱですねちょっとこの丸まってる葉っぱはよくわかんないやなんだろういろいろな落ち葉があるんですけども別にえのきの落ち葉にだけついてるってわけではないですね、まあ、えのきの落ち葉には基本ついてるんですけどもえのきの木の下だからねえのきの落ち葉が基本なんだけどもそこから多少移動したりするのか他の葉っぱにもついてることがありますはい温度湿度計を木の根元に置いておいたんですけども温度が2度から3度の間ですねちょっと今触っちゃって温度上がったけど触る前は2度とかでしたで、えー、湿度湿度 54% っていうことでこれ結構湿度高いですね 534% こうやって落ち葉の溜まっているところ付近はあの湿度が高いっていうことが分かりますで幼虫たちが越冬するためにはこの湿度の高さってすごく大事で乾燥したところだったら幼虫は喉が渇いて死んじゃうんですねあの体がカピカピになっちゃいますなので落ち葉の中に隠れることで越冬に必要な水分をこうやって保つことができるっていうことが分かります幼虫を探す時もある程度この湿度が高そうな落ち葉を探すといいです本当になんか街中の乾燥した街路樹の中とかそういったところでは多分越冬できませんというわけでどんどん探していきますないいたいたいたいたはい<笑>ちょっとカメラの外でめくっちゃったんですけどもこちらこちらが大紫の幼虫ですやりましたねやったやったさっき見た赤星ゴマダラの幼虫よりは一回り小さいんですよ成虫はね大紫も赤星ゴマダラも同じぐらいむしろ大紫の方が少し大きいんじゃないかなと思うぐらいなんですけども越冬する幼虫はなぜか大紫の方が一回り小さいですそしてこの背中のトゲトゲの大きさ分かりますか
この4対あると思うんですけどもこの4対がね大きさが全部揃ってる全部大きい赤星ゴマダラは上から大きい小さい大きい小さいっていう順番だったと思うんですけども大紫は大きい大きい大きい大きい,大きい全部大きいですねこのトゲトゲのこの大きさで赤星ゴマダラか大紫かっていうのは区別できます今は枯れ葉と同じ茶色になってますね実は大紫の幼虫って緑色なんですよ大紫の成虫は夏に卵を産んで夏のうちに卵を孵化してえのきの葉っぱを食べますその間は緑色で秋になって葉っぱが落ちるのと同時に大紫の幼虫は体の色を緑色からこの茶色に変化させますそして落ち葉と一緒に冬を過ごしてまた暖かくなった春に動き出して木の上に登りますそして脱皮をして体の色が緑色に戻ります大紫の幼虫は体の色を緑から茶色茶色から緑へ変化させますこのナメクジみたいな姿の幼虫なんですけどもこのね角が2本生えてるこっち側が頭になります顔がすごい可愛いんでそれをちょっとお見せしていきたいと思いますはいこちらが大紫の幼虫の可愛い顔になりますめっちゃ可愛い幼虫の顔ってまあよく見ると大体こんな感じなんですけどもそれにしても可愛いですね嫌がって動き出しましたねはい越冬中も一応暖かい日には動いてあの葉っぱを移動したりすることがありますはいっていうことで大紫の幼虫無事見つけることができましたはい、で大紫は日本国内で採集が禁止されている地区はありますけどもそういう地区でなければ採集はして OK です日本の国鳥に指定されてますけども日本を代表する蝶々ですよっていうだけなので法律で採集が規制されているわけでは全くないですでここは別に大紫を保護している公園とかでも何でもない場所なので採集自体は禁止はされていませんけども今までここの産地の大紫の幼虫何回か座ったことありますし今後もこの場所で大紫引き続き発生してほしいっていうことでこの幼虫は元に戻したいと思いますじゃあ葉っぱをこうやって裏側にして表面に出しとくと乾燥しちゃうんで少しね落ち葉をこうやってめくって湿気が高そうなところに置いて上から軽く落ち葉をこうやってかぶせてあげましょうこうすれば無事に越冬してくれると思いますじゃあまた来年も元気な姿を見せてくれよバイバイはいしばらく探してまたまた大紫の幼虫たち見つけました全部で1234567匹の幼虫を追加で見つけたんですけども2種類混じってます1種類はこの真ん中の2匹これが大紫です4つのトゲが目立つのが特徴的ですねよくわかりますねこれそして残りの5匹はゴマダラチョウっていう別の蝶々の幼虫ですはいこちらですねこちらは赤星ゴマダラでも大紫でもないゴマダラチョウっていう蝶々の幼虫です背中のトゲの数がこれは3対ですね4対じゃない3対これがゴマダラチョウの幼虫の特徴ですで形とか色は大紫にすごくよく似てるんですけどもちょっとわかるかな大紫よりも少し大きいですねでゴマダラチョウは結構どこにでもいる蝶々で通ってた中学校の近くの公園でも見たことがありますで特に珍しい蝶々ではないんですけども昔は都心にもいたんですけども、まあ、赤星ゴマダラの侵入などによってちょっとずつ数を減らしている蝶々だとは言われていますけどもまあ大紫よりは全然いろんなところにいる普通の蝶々ですねはいこちらがゴマダラ蝶の幼虫です体が大きくてちょっと角は短いかな去年は大紫を育てたんですけども今年はゴマダラチョウを育ててみようかなゴマダラチョウちょっと今年は試しにゴマダラチョウを育ててみることにしたいんでゴマダラチョウの幼虫は4匹ぐらい持って帰って
育ててみましょうかうちのえのきではいこちらゴマダラ町の幼虫です、えー、残りの大紫2匹とゴマダラ町1匹は元の場所に戻したいと思います葉っぱを裏返して少し湿度の高そうなところに置いて上から葉っぱをかぶせるとそれじゃあねこの4匹のゴマダラ町は持って帰って飼育したいと思いますで持って帰る時なんですけどもこういうタッパーを用意しましてこういう湿った土とか腐葉土を入れて水分を確保してそこに葉っぱを入れるといいと思いますはいじゃあこういった形で持って帰って冷蔵庫に入れましょうはいっていうことで今回は大紫の幼虫探ししてみましたけども無事今年も大紫の生息確認できました見つけたのは大紫4匹ゴマダラ町長が6匹で赤星ゴマダラが1匹でした、えー、やっぱり赤星ゴマダラが1匹混じってしまうのは少し気になりますね今後も赤星ゴマダラが増えていかないかどうかはちょっと継続して見ていきたいなと思いますということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思いますおしょりチャンネルでは昆虫採集昆虫標本最近では昆虫飼育の動画も上げているんでこういう動画を見たかったって方はぜひチャンネル登録高評価通知登録の方もよろしくお願いいたしますそれではまたねバイバイ。